Donc, pour celles qui ont le rouleau, on démarre allongé sur le rouleau, sinon ce sera allongé sur le tapis. Ça va être, euh, allez, 5-10 minutes d'échauffement là-dessus. Donc, si c'est sur le rouleau, on se met bien au bout. Hein, Rappelez-vous pour que quand on articule la colonne, la tête soit aussi posée sur le rouleau. Donc, il est entre nos ischions, les os des fesses, le rouleau. Et on vient articuler la colonne, une vertèbre après l'autre, pour s'allonger, que ce soit sur le tapis ou sur le rouleau. On essaye de pousser déjà le nombril vers le bas du dos de sentir les omoplates qui glissent vers les fesses tandis qu'on vient s'allonger sur le dos poser la tête et se replacer s'il faut ok donc les bras le long du corps on a le, le bassin là en bas les épaules en haut ok et entre les deux la taille et on voudrait un petit peu allonger la taille donc ce qu'on va juste faire c'est qu'on va un petit peu rétroverser le bassin, mais un tout petit peu, une mini rétroversion du bassin. Donc, très souvent, je vous dis, enroulez l'os du pubis vers le nombril. On va essayer de le faire autrement. On va essayer de penser à nos ischions, les os des fesses, qui s'enroulent vers l'arrière des genoux. Forcément, en réaction, l'os du pubis va s'enrouler vers le nombril. Et on fait une mini rétroversion et on revient se replacer, alors en bassin peut-être neutre, peut-être pas, je ne sais pas, dans la position de départ en tout cas. Donc vous allez juste expirer, essayer d'orienter les ischions vers l'arrière des genoux, mais hyper doucement, et sentez ce qui se passe dans le bas du ventre tandis que vous faites ça. Et sur l'inspire, revenez replacer le bassin dans la position de départ. Donc votre bassin, il va un petit peu rouler comme ça, d'avant en arrière. Mais vous allez juste visualiser ce que font les os des fesses, les ischions. Je répète, je radote, hein, juste pour qu'on soit sûr de ce dont on parle. Voilà. Mais tout petit, tout petit, c'est-à-dire c'est des rétroversions du bassin mini. On va peut-être même pas jusqu'à poser tout le bas du dos sur le tapis ou sur le rouleau. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Par contre, on a l'idée de rapprocher le nombril du tapis ou du rouleau et le bas du ventre. Vraiment, le bas du ventre, il, il remonte et il se creuse et il s'assouplit un petit peu. On va en faire un dernier comme ça. On enroule les ischions vers l'arrière des genoux. Puis, on va engager les fessiers pour lever le bassin. On le lève, voilà, comme un bridge. Et on va articuler la, la colonne pour se reposer sur le rouleau ou sur le tapis avec l'idée d'aller poser le bassin plus loin donc on rétroverse bien on va poser une vertèbre après l'autre sur le rouleau ou sur le tapis et on va poser le bassin plus loin et on va rouler sur le sacrum et essayer de trouver notre neutre et peut-être que vous sentez la nuque qui s'étire là derrière parce qu'on a un petit peu allongé tout ça en plaçant le bassin plus loin des épaules et là on est en neutre et on va juste mettre les mains sur le bas du ventre, alors sur le nombril, les bas du ventre. Et on va commencer à placer la respiration qui restera celle de toute la séance. Et vous allez voir que même avec la, juste avec la respiration, sans mouvement, sans aucun mouvement, on peut travailler les abdos. Ok, donc les mains sur le bas du ventre et le nombril. Vous allez inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Si vous avez l'habitude de faire du pilates... Sur l'expi, vous allez engager le périnée et descendre le nombril. Donc, remonter le périnée et descendre le nombril. C'est toujours intéressant de noter ce qui se passe quand il n'y a aucune indication. On inspire par le nez, peut-être le ventre gonfle. Et on expire par la bouche, peut-être qu'il se dégonfle. Déjà naturellement. Donc, maintenant, vous allez inspirer. Toujours par le nez, expirer par la bouche. Vous focalisez sur l'expi, ok Donc sur chaque expi, petite remontée du périnée et la peau qui est sous les mains, la peau du bas du ventre qui descend et qui s'étale. Ce bas de ventre qui s'étale, ok Et inspirez, essayez de garder le nombril vers le bas quand vous inspirez. Et sur l'expi, la peau du ventre qui s'éloigne des des mains, ce ventre qui s'étale, qui descend, mais vous restez bien ancré sur le sacrum. Je vais essayer d'être claire dans mes indications parce que pour le coup, ça c'est pas évident en ligne, du coup, ces petites choses un peu subtiles. 
Donc juste la respiration, rien ne bouge. Donc attention à quoi À ce que le bassin ne bouge pas sur l'expi. Donc vérifiez toujours que vous, vous êtes vraiment posé, ancré sur le sacrum. Le sacrum repousse le rouleau, le sacrum repousse le tapis quand vous expirez. Le périnée remonte un peu, le nombril descend à chaque fois que vous expirez. On s'occupera de l'inspi après. Sur l'inspi, juste essayez de ne pas remonter le nombril trop. De ne pas le remonter du tout, ce serait top. Mais sur l'inspi, vous pouvez relâcher un petit peu l'engagement du périnée. La remontée du périnée, vous pouvez la lâcher un petit peu. C'est comme s'il descendait un petit peu sur l'inspi et il remonte sur la prochaine expi. Et le nombril descend plus. Donc vraiment, l'idée, si, si on engage bien le transverse et le périnée, c'est que le ventre, il est plat et donc, comme je vous disais, un peu étalé. Ok Et il n'y a pas ce nombril qui monte au plafond. Maintenant, vous, avez, vous allez mettre les mains sur les côtes. On va voir ce qui, ce qui est censé, ce qui devrait se passer au moment de l'inspi, idéalement. Vu que sur l'inspiration, vous ne pouvez pas gonfler le ventre, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que sur l'inspiration... Donc une main sur les côtes à droite, une main sur les côtes à gauche, vos mains s'écartent. Vous ouvrez les côtes sur les côtés sur l'inspiration. Donc on inspire par le nez. Les côtes s'écartent, on expire. Les côtes se resserrent. Quand les côtes se resserrent, peut-être vous sentez que la taille aussi peut se resserrer. Sur l'expi, on a toujours le nombril qui descend plus et le, nom, le périnée qui remonte plus. Et là, on est en train de rajouter un mouvement des côtes. Donc, elle s'ouvre, elle s'écarte sur l'inspi. Elle se referme sur l'expi. Une dernière fois. Maintenant, on va mettre une main sur les côtes et le sternum, une main sur le bas du ventre. Et on va inspirer. Et expirez. Juste sentez ce qui se passe. Quels sont les mouvements des, de la peau et des tissus, presque plus que du, du squelette finalement, parce que le squelette ne bouge à peine. Donc sur l'inspire, on a tout qui s'écarte. Le ventre s'étale en bas, les côtes s'écartent. Et sur l'expire, les côtes se resserrent. Le nombril descend, peut-être le sternum descend un petit peu aussi. Et vous vérifiez toujours, vous êtes placé toujours sur le même endroit du sacrum, en bassin neutre. Et si vous ne sentez pas les bonnes directions, là, comme moi je vous, je vous, je vous les indique, ce n'est pas grave. Vous voyez juste que vous ressentez ce qui se passe sous vos mains, des deux côtés. On ne veut pas les mains qui montent, en tout cas. Okay Aucune des mains ne peut monter. Ok donc, on va essayer de garder cet inspi sur le nez qui ouvre les côtes. On dit qu'il ouvre le dos aussi. On, peut, on, on dit parfois en pilates, c'est la respiration latérale. En tout cas, cet inspi qui ne laisse pas le ventre gonfler. Et sur l'expi, on est toujours une petite remontée du périnée en plus et le nombril qui descend un peu plus. Vous allez placer les bras le long du corps. Garde, restez, vraiment, soyez conscient de rester en bassin neutre tout le temps. Donc, les, les, le bassin loin, les épaules et la taille longue, les deux côtés. Donc, bras le long du corps, vous allez sur l'expi et étirez les bras vers le plafond, puis derrière la tête. Tout ça sur une expi, en imaginant que le nombril descend vers le tapis ou vers le rouleau. Le nombril descend vers le dos, retenez le nombril, ça c'est votre expi. Sur l'inspi, ramenez les bras le long du corps. Évidemment, le bassin ne bouge pas quand vous étirez les bras derrière la tête, on ne va pas rétroverser le bassin. Donc, le nombril... On le rentre, on le rentre, on le rentre un peu plus alors qu'on étire le dos en fait un petit peu. Donc le nombril, il voudrait soulever aussi. Le bas du dos voudrait venir se cambrer. Mais non, parce qu'on pointe le plafond avec le bout des doigts, puis on étire les bras derrière la tête et on pousse le nombril vers le bas. On l'empêche de monter. Donc on commence gentiment à engager le bas du ventre. Le périnée remonte aussi. Et on ramène les bras sur un spi. On commence à engager le bas du ventre. En étirant. Maintenant, quand vous expirez, vous étirez doucement les bras derrière la tête. Ancrez le sacrum aussi dans le tapis ou dans le rouleau. Empêchez le sacrum et les, le sternum aussi et les côtes de se décoller. C'est pour ça qu'on étire les bras derrière la tête sur l'expi. Et on ramène sur l'inspi les bras le long du corps. Quand on ramène les bras le long du corps, 
on retrouve du poids au niveau du sternum et des côtes. Quand on étire les bras derrière la tête, le sternum, les côtes, le nombril, tout a envie de monter vers le plafond. Donc on empêche ça en expirant, ok Avec notre expire et avec, avec nos muscles. Inspirez, ramenez les bras le long du corps. Dernière chose. Quand vous étirez les bras derrière la tête, pensez aux omoplates qui descendent, qui glissent vers les fesses. Sur le prochain, vous allez garder les bras étirés derrière la tête. Les bras sont peut-être posés sur le tapis, peut-être pas. En tout cas, les bras sont étirés vers l'arrière. Vous allez rester. Vous allez inspirer. Et sur l'expire, vous allez ancrer un peu plus le sternum et les côtes dans le boulot et donner du poids au sacrum aussi. Inspirez. Essayez d'ouvrir les côtes sur le côté pour ne pas redécoller le sternum. Et sur l'expi, ancrez le sternum dans le tapis ou dans le rouleau. Donnez du poids au sternum, donnez du poids au sacrum. Et peut-être que les bras vont se relâcher petit à petit vers le sol. Les omoplates aussi. Donc vraiment utilisez cette respiration. L'inspi pour allonger la colonne, ouvrir les côtes sur les côtés. L'expi pour donner du poids au sacrum, au nombril, au sternum, aux côtes. Et pouvoir relâcher un peu les bras vers le sol. C'est vos aisselles qui s'étirent, vos épaules sont loin des oreilles, ok Vous créez de la longueur partout, là, et même pour la nuque, ça c'est... Vous allez voir, vous allez vous sentir super bien après. Et en plus, vous travaillez vos abdos. Ok Allez, une dernière respiration comme ça. Quand je parle pas, vous continuez à respirer. Enfin, quand, quand je vous dis pas d'inspirer, d'expirer, évidemment, vous continuez avec ces mêmes engagements. L'expi, donner du poids au sacrum. Absorber le nombril, donner du poids au sternum, aux côtes, tout ça sur une expi et sur l'inspi, essayez de ne pas soulever tout ça. Ok, maintenant vous allez cercler les bras, bout des doigts sur le sol, cercler les bras sur le côté, c'est sur une inspi pour ramener les bouts de doigts vers les pieds, ça c'est l'inspi. Prochaine expi, tirez les bras derrière la tête, ancrez le sacrum, donc ça c'est toute une expi, donnez du poids au sacrum, ne soulevez pas les côtés le sternum, inspirez, tirez les bras sur le côté, cerclez. Et expirez, bras plafond, puis derrière la tête. Encore une fois, inspirez, allongez vos aisselles, ok De l'espace dans l'articulation de l'épaule, une dernière fois dans ce sens-là. Et on fera des cercles dans l'autre sens. Vous ne montez jamais les épaules aux oreilles. Et vous ouvrez les bras sur l'expi. Cette fois-ci, on fait des cercles dans l'autre sens. Donc vous voyez, les paumes des mains sont tournées vers le plafond, puis vers le sol. Hein, ça se fait naturellement. Les épaules tournent, les omoplates tournent pour placer les épaules en rotation interne et rotation externe. Mais ça se fait naturellement. Il y a l'os du bras, l'humérus qui tourne dans l'articulation de l'épaule et on crée l'espace. Après, ça vous notez si les deux bras ne font pas la même chose. Ok S'il y a un mouvement qui fait mal, vous pliez un peu le coude ou essayez de trouver le modif. S'il y a un mouvement qui sent, vous sentez que ça coince. Ok En tout cas, la colonne est posée sur le tapis de la même façon qu'on étire les bras, qu'on les place en T, qu'on cercle, ok Il n'y a aucune vertèbre qui se décolle du tapis. Et vous allez rester avec les bras tendus vers le plafond. Les mains sont pile au-dessus des épaules. Vous tournez les paumes de main euh, pour qu'elles se fassent face, ok Donc, tournez les paumes de main vers l'intérieur. Et vous allez étirer les bouts des doigts vers le plafond. Ça va décoller les omoplates du tapis ou du rouleau, comme si vous vouliez toucher le plafond. Mais le sternum, il reste ancré dans le sol, ok et sur une expire, relâchez les omoplates sur le sol ou de chaque côté du rouleau. Repoussez le sol avec les omoplates ou le rouleau et pointez les bouts des doigts vers le plafond, les omoplates se décollent. Et on redescend les omoplates et on les redécolle. Ok, sentez ce que fait le nombril et le sternum. Les deux, ils poussent vers le bas tandis que les bouts des doigts montent vers le plafond. En pilate, on oppose toujours les directions. Il faut toujours qu'il y ait deux directions opposées. Dans chaque mouvement, repoussez le tapis ou le rouleau avec le sacrum, tandis que vous montez les bouts des doigts vers le plafond. Repoussez le rouleau et le tapis avec le sternum aussi, tandis que vous montez les bras vers le plafond. Vous, vous allongez les bras et vous sentez les omoplates qui glissent là dans le dos. Ok, vous restez à peu près entre les deux. Donc les omoplates ne pressent pas fort vers le bas ni vers le haut, elles sont entre les deux. On ouvre les bras en T, paume de main vers le plafond. Ok, le sternum reste bien à sa place. Et on va croiser un bras au-dessus de l'autre. Tac. Les coudes, du coup, vont venir se poser sur le sternum. Et vos mains vont venir attraper vos omoplates, là, dans le dos. Et vous allez voir un peu la forme qu'elles ont, vos omoplates. Hein. Et venez les attraper, comme ça. Et juste restez là et respirez. Inspirez, les omoplates s'écartent. Ça serait bien. Et expirez, les côtes se relâchent, le sternum se relâche. Donc, quand vous inspirez, les omoplates que vous avez dans les mains, elles s'écartent, elles s'écartent. Et quand vous expirez, il y a comme un relâchement des côtés du sternum dans le, dans le tapis ou dans le rouleau. Une dernière fois comme ça. 
les deux épaules loin des oreilles, hein. vous avez les coudes l'un sur l'autre. Alors notez quel bras est au-dessus de l'autre parce qu'ensuite on va changer. Ok, prochaine inspire, vous ouvrez les bras, en T. Et sur l'expire, vous croisez de nouveau, cette fois-ci c'est l'autre bras qui est au-dessus. Vous réattrapez les omoplates, l'intérieur des omoplates. Et de nouveau, vous faites trois inspires, expire. Épaules loin des oreilles, la nuque est cool. Les omoplates s'écartent sur l'inspire. Et sur l'expire, toutes les côtes, le nombril aussi. Tout se relâche, redescend. Prochaine inspire pour ouvrir les bras hantés. Oh, ils sont tous légers, les bras. L'idée, c'est vraiment de sentir, les bras sont légers. Ce qui bosse, c'est les omoplates. C'est là où les bras sont attachés. On, tend les... On pointe les bouts des doigts vers le plafond de nouveau. Tournez les paumes de main vers l'avant. Pliez les coudes pour aller les poser sur le sol, à peu près à hauteur d'épaule. Peut-être un petit peu plus bas que les épaules, ok Mais idéalement à hauteur d'épaule. Les coudes sont posés dans le sol, restent ancrés dans le sol. Vérifiez que la colonne ne se soit pas placée en extension. Reposez les, redescendez les, les côtes si elles ont envie de se soulever, le sternum aussi. Ancrez le sacrum, absorbez le nombril. Ok, on garde les, les coudes posés là et on va poser le, la paume de main sur le sol, les épaules et tout l'avant-bras, les épaules s'enroulent vers l'avant. Et on va tourner sur le coude pour poser le dos de la main et l'avant-bras de l'autre côté sur le sol, les épaules s'ouvrent en rotation externe. Et on passe comme ça de l'un à l'autre, en gardant le nombril absorbé. On n'oublie pas de tenir ce bas de ventre, de tenir les côtes, on va dire quoi, connectées au bassin. Imaginez des bretelles entre les basses côtes et les hanches, ok Elles sont attachées ces bretelles, ok Les côtes, elles n'ont pas le droit de se soulever et monter vers le plafond ou monter vers le haut. Les côtes, elles sont connectées au bassin. Le centre reste engagé tandis qu'on fait juste nos petits étirements. Ok Si vous sentez que le bas du dos commence à se cambrer, vous pouvez toujours rétroverser un peu le bassin et le replacer. N'hésitez pas à bouger hein, le bassin si vous sentez que vous êtes dans une position qui crée trop de tension. Restez sur le dos de la main, donc les paumes de main vers le plafond, vous êtes en cactus. Très doucement, on va tendre les bras vers la tête en laissant les, les, les avant-bras, les mains, les bouts des doigts glisser sur le sol. Donc très doucement, étirez les bras vers la tête avec cette impression que les omoplates elles, elles descendent vers les fesses. Donc, on va avoir les bras un peu en V, là, derrière la tête. OK Les bras en V. Moi, j'ai plus que le bout des doigts, là, sur le sol, mais peut-être que vous avez la, le dos de la main, l'avant-bras. Et on va de nouveau plier les coudes pour revenir dans notre position de juste avant. Les avant-bras vont glisser sur le sol. On laisse glisser les coudes le plus loin possible, le plus bas possible, vers les hanches. Ça va étirer les, les pecs, là, devant. OK, quand on ne peut plus baisser, j'ai le sternum qui remonte complètement, les côtes aussi, c'est catastrophe. Okay, quand on ne peut plus baisser les coudes plus, on pointe le bout des doigts, on tend les bras, on pointe le, pointe le bout des doigts vers les pieds, donc les épaules s'éloignent des oreilles, okay, comme si je voulais toucher les pieds avec le bout de mes doigts. On étire les bras derrière la tête en retenant les côtes, le sternum, le nombril, tout ce qui a envie de se soulever. Dès que les bouts des doigts touchent le sol, on plie les coudes, on laisse les avant-bras glisser sur le sol et de nouveau, on tracte, on laisse glisser les coudes vers les hanches, puis on tend les bras. Puis, on étire les bras vers le plafond et encore une fois comme ça, pensez à vos omoplates qui descendent vers les fesses, comme les coudes descendent vers les hanches. Ah, ok. Et on va garder les deux bras étirés derrière la tête. Et on va faire notre premier chest lift. Gardez, non, avant de faire notre chest lift, pardon. On va faire des bridges avant et après on fera notre chest lift. Donc, on ramène les bras le long. Alors, avant, donc vous avez les bras étirés derrière la tête. Juste pour préparer le chest lift de tout à l'heure. Sentez comme vous ramenez les bras le, le, le long du corps, doucement, comment ça, les côtes se posent plus sur le tapis ou sur le rouleau et la tête, elle aura envie de se décoller pour qu'on s'enroule en chest lift. Elle en meurt d'envie, mais on ne va pas le faire tout de suite, on le fera tout à l'heure, ok Parce qu'on vient de redonner du poids aux côtes. Ok, euh, on va laisser les bras le long du corps, rétroverser le bassin un tout petit peu, on va monter en bridge, ok Engagez ensuite les fessiers, pensez toujours les os des fesses, les ischions vont vers l'arrière des genoux. Les vertèbres se décollent l'une après l'autre du tapis ou du rouleau et vous montez dans votre bridge et vous étirez toute la partie antérieure du corps. Tractez les talons vers les épaules. Inspirez là-haut. Essayez de faire cette inspiration latérale là, des côtes. 
Donc sans soulever le sternum. Et c'est le sternum qui se repose en premier, ok L'arrière du cou, la nuque s'allonge tandis que le sternum se repose. Sommet du crâne vers l'arrière tandis que je repose ma colonne sur le tapis ou sur le rouleau, une vertèbre après l'autre. Puis vous roulez sur le sacrum et vous reprenez une inspire. Encore trois bridges comme ça, ok Et expirez, rétroversez le bassin, engagez les fessiers, engagez l'arrière des jambes et montez, montez, montez en ondulant cette colonne. Hein? Inspirez là-haut. Quand vous reposez le sternum sur l'expire, éloignez-le du menton. Allongez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos quand vous posez une vertèbre après l'autre sur le tapis ou sur le roller. Revenez en bassin neutre. Allez, encore un. On va rester là-haut sur celui-là. Hein, avec les bras le long du corps. On reste là-haut. Engagez les fessiers, absorbez le nombril. Sur l'inspire, tirez les bras vers la tête. Les épaules s'éloignent des oreilles tandis que j'étire mes bras derrière la tête. Engagez bien les fessiers l'arrière des jambes pour que rien d'autre ne bouge. Redescendez de votre bridge comme ça. Allez poser le sternum. Allez poser les, les vertèbres attachées aux côtes. Allez poser le milieu du dos puis le bas du dos avec cette idée des bras qui s'étirent derrière la tête, pour, derrière la tête ouais, pour créer encore plus de longueur. Revenez. Roulez sur le sacrum, replacez le bassin en neutre. Ramenez les bras le long du corps. Alors, encore un comme ça. On rétroverse le bassin. Si vous êtes sur le rouleau, peut-être que le bassin il est tellement allongé loin des épaules que vous avez l'impression qu'il n'est plus sur le rouleau. Moi, je suis au bord du bord du bord. Donc, vraiment, la colonne s'allonge. Ou alors, c'est que je glisse. Je ne sais pas. Engagez bien les fessiers quand vous étirez les bras derrière la tête. Sur l'inspire. Gardez les bras là et tirez-les vers l'arrière tandis que vous reposez le sternum loin du menton. Et que vous allez reposer le bassin loin des épaules. Vous revenez retrouver un bassin neutre. Et c'est là qu'on va faire notre chest lift. Ancrez le sacrum sur le tapis ou sur le rouleau. Okay Absorbez le nombril. Sur une expire, vous allez ramener les bras le long du corps, enrouler la tête, enrouler les épaules et restez. Vérifiez que les mains sont vraiment à côté des hanches. Okay les bras sont parallèles au sol, les épaules bien ouvertes. Absorbez le nombril sur l'expi. Le vent doit être tout plat. On ne veut pas avoir de petites montagnes au niveau du nombril ici. ok On inspire là. Et sur l'expi, tendez les bras vers le plafond. Essayez d'attendre que les mains soient au-dessus des épaules pour reposer les vertèbres du haut du dos, puis la tête et étirer les bras vers la tête. On va essayer de le faire comme ça. Bon, on ne va pas rester trois heures cette fois-ci. On va s'enrouler sur une expi. Donnez du poids aux côtes. Venez vous appuyer sur les côtes. Vérifiez que les épaules soient bien ouvertes. Et sur l'inspire, tendez les bras vers le plafond, puis articulez la colonne pour reposer le haut du dos, la tête, et étirez les bras derrière la tête. Et on expire. Quand vous expirez, vous remontez le périnée, vous vous souvenez Périnée remonte, bout des doigts vers l'avant. Inspirez d'abord les bras, puis reposez. On va, dire, on va imaginer que c'est le sternum qu'on repose, puis les omoplates, puis la tête. Sur le suivant, on va faire le hundred. Donc on expire, on s'enroule, on reste. On commence les battements de bras. Donc c'est 5 sur l'inspire et 5 sur l'expire. Ça fait des respirations comme ça percutantes. Essayez de garder les épaules bien ouvertes. Pensez sommet du crâne vers le plafond, sternum vers le bas. Ok. Et placez une jambe en tablette. Alors juste une jambe en tablette pour celles qui sont sur le rouleau. Si vous êtes sur le tapis, les deux jambes en tablette. Ancrez le sacrum. Absorbez le nombril. Sentez comme les mouvements de bras vers le bas pour un, pousse un air hyper dense vers le bas. Ancrez le sternum pour soulager un petit peu la nuque. Ok, si on est sur le rouleau, on pose la jambe et on lève l'autre jambe en tablette. Si on est sur le tapis, on essaye d'allonger une jambe. Il y a les deux jambes en tablette, on essaye d'allonger une jambe. Et on continue les battements de bras en ancrant le sacrum, en absorbant le nombril et en faisant notre respiration saccadée. Et... 5 et... 5. On change la jambe qui était en tablette quand on est sur le rouleau. Et quand on est sur le tapis, on essaye de tendre l'eau. Donc il y a une jambe tablette, une jambe tendue. Pour celles qui sont sur le rouleau, pareil. On essaye d'allonger la jambe qui était en tablette en absorbant le nombril. On essaye de s'enrouler un peu plus en avant. Et on change de jambe. On allonge l'autre. Donc, il y a un pied au sol, une jambe tendue si on est sur le rouleau, une jambe tendue, une jambe tablette si on est sur le tapis. Et si on veut essayer de tendre les deux jambes sur le tapis, on essaye parce que c'est quasiment fini. Retenez le vent, tenez le nombril. Et 1, 2, 3, 4, 5, les deux jambes en tablette ou les deux pieds au sol. Et on articule la colonne, on repose la tête, on étire les bras derrière la tête. 
Ok, on replace les bras le long du corps et on peut tourner la tête un peu droite-gauche. Je sais que ça fait un petit peu mal à la nuque de rester dans ces positions-là, mais en fait, il y a aussi des muscles là. Les muscles de la, nu la nuque à renforcer aussi. Donc euh, voilà, ce sont des muscles qui font un peu mal. Vous pouvez toujours rouler le, les cervicales sur une petite balle ou un truc comme ça pour soulager ici. Ou faire des étirements ensuite qu'on ne fait pas beaucoup, j'avoue. Juste un dernier truc, juste pour le bas du ventre. On va quand même placer une jambe en tablette, les jambes en tablette, une à la fois. Ancrez le sacrum dans le tapis ou dans le rouleau. Vous pouvez toujours mettre les mains sur le bas du ventre pour être sûr qu'il ne remonte pas. Expirez, remontez le périnée, avalez le nombril, placez une jambe en tablette. C'est plus compliqué finalement quand on a la tête au sol. Il faut quand même donner du poids aux côtes et au sternum. Alors que quand on est enroulé en chest lift, naturellement, on vient s'appuyer sur les côtés et le sternum. Ok, attention, on va placer l'autre jambe en tablette. Donc, ancrez le sacrum, ancrez le sternum, ancrez les côtes, avalez le nombril. Empêchez le dos de venir se placer en extension. Encore une fois. Restez là en faisant des inspires, des expires comme tout à l'heure. Absorbez le nombril sur chaque expire. Peut-être les bras tendus vers le plafond. Plus facile pour ancrer le sternum dans le jambon tablette. Alors si on est sur le rouleau, c'est compliqué. Tenir l'équilibre, ok, mais si on est sur le tapis, ok, on repose un pied, puis l'autre sur le tapis. Si on est sur le rouleau, on roule d'un côté et on l'enlève. Et si on est sur le tapis, on attrape les genoux, on les ramène vers la poitrine. Et on roule un petit peu droite-gauche. Ok, si on vient de descendre du rouleau, on savoure euh, cette impression de dos un peu plus ouvert, là, allongé sur le tapis. Ok, on va ramener un talon devant un ischion, tourner les paumes de main vers le plafond, écarter les bras un petit peu de, du corps, ok Sentez vos omoplates, ok Étalez, posez. On va monter en bridge. On va faire un bridge en pensant plus à nos fessiers, là, ok Donc on monte en bridge doucement, donc ça ouvre euh, la partie antérieure du corps, là devant, etc., etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sentir, on peut même plier les coudes, qu'on est posé vraiment sur les omoplates ici, hein, pas sur l'arrière du crâne ni sur la nuque. Donc sentez que les omoplates, elles sont déposées, elles nous soutiennent et les pieds là-bas. Et on va faire des petits pulses avec les fesses, tac, pour monter le bassin un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, ok Engagez les fessiers là. Si vous mettez les mains sur les fesses, c'est pas compliqué. Là, hop, ça se durcit, ça se ramollit, ça se durcit, ça se ramollit. Ok En même temps, n'oubliez pas de d'engager un peu le bas du ventre, de remonter le périnée. On est avec un bassin un peu, un peu rétroversé là. Donc. Et puis on est avec le bassin qui est plus haut que le nombril. Donc le périnée, a priori, il ne peut pas descendre. Enfin, il peut, il peut, en fait, il descend vers le nombril au lieu de remonter vers le nombril. Là. Donc c'est plutôt pas mal. Ok Mais pensez quand même à l'engager un petit peu, même s'il ne pourrait pas descendre. Ou à engager la taille. Pensez à vos abdos dans cette... Dans ce petit exercice, continuez les pulses, tandis que je vous dis ça. Essayez de relâcher un peu le sternum et les côtes. Et, okay. et aussi, ayez conscience du placement des omoplates sur le tapis. Elles sont étalées. Et expirez à chaque fois que vous engagez les fessiers. Encore 5, 4, 3 et 2. Et 1. Ok, articulez la colonne doucement pour redescendre de votre bridge. Ok, rouler sur le sacrum. On en fait juste un autre pour cibler une autre partie des fesses, un autre bridge. Vous allez coller les, les, les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir les genoux sur l'extérieur. Ok, donc c'est l'extérieur de vos pieds qui est posé dans le sol. Donc on étire les adducteurs à l'intérieur des cuisses, là devant. Ok, pareil, les paumes de main tournées vers le plafond pour avoir les épaules bien ouvertes et les omoplates bien déposées dans le tapis. Vous allez rétroverser le bassin. Tout de suite, vous allez sentir l'engagement du côté des fesses. Et le décoller. Et reposer. Alors, essayez d'articuler la colonne quand vous reposez, mais vous allez avoir du mal à beaucoup articuler. Et revenez vous poser sur le sacrum. Faites-le doucement au début pour euh, ouvrir gentiment les, les hanches. ok Mais c'est vraiment les côtés des fesses là qu'on engage. Là, on travaille le sourire de la fesse, comme on dit en pilates. Quand vous êtes là-haut, ok, vous avez vraiment les omoplates qui repoussent le sol. Le sternum est cool et les côtes aussi. On les repose, les côtes, et on essaye de rétroverser le bassin et d'aller le reposer en autre. Ok, on en fait un dernier comme ça en articulant, donc on rétroverse. 
On engage les fessiers, on monte. On repose les côtes. On rétroverse avant de rouler sur le sacrum. Ok Et on va monter maintenant sans articuler. Et, comme, et on va monter, descendre, monter, descendre. D'accord Donc c'est l'extérieur des pieds qui repousse le sol. On engage les côtés des fesses qu'on a senties là. On monte, on repose, on monte, on repose. Donc à chaque fois qu'on monte, on engage les, le côté des fesses, les moyens fessiers. Et on, on sent que ça étire les adducteurs. Donc à chaque fois qu'on monte, on ouvre plus les genoux sur l'extérieur. Et le nombril, donc il faut toujours une direction opposée. Là, c'est le nombril qui pousse vers le bas tandis qu'on monte les fesses vers le haut. Ok on peut aussi utiliser les triceps qui poussent vers le bas, tandis qu'on monte les fesses vers le haut. Les épaules restent bien ouvertes. Les chevilles ne doivent pas faire grand-chose, ok Essayez de rendre le boulot facile pour les pieds, comme si les pieds avaient à peine, à repousser le sol, avaient à peine besoin de repousser le sol. Ok Tellement les fessiers sont puissants et soulèvent le bassin. Bon, évidemment, si on n'avait pas les pieds sur le sol, ça serait compliqué de le faire, celui-là. Mais imaginons, ok Et Par exemple, usage du petit ballon pour faire celui-ci. On pourrait avoir les pieds, là, sur un petit ballon. Je peux vous dire que ça serait autre chose, là. Donc, ça vous reste. On le fait, on le fait. On le fait, on va dire, on va faire la version facile. On fait la version facile, là. Allez, encore 5, 4, 3. Est-ce que vos genoux sont un petit peu plus ouverts 2. Et, hein, et le ventre, et les... restez un petit peu là où on... On... les hanches s'étirent là-devant, le bassin, hein, ça étire, ça ouvre là-devant. Et on repose en articulant la colonne ou pas, comme vous voulez. Reposez le sacrum et faites des petits rebonds avec les genoux, comme ça vers l'extérieur. Étirez les bras derrière la tête, en pliant un petit peu les coudes. Refaites-moi juste deux respirations comme on a fait au début. Donc on inspire, on écarte les côtes et on, on imagine qu'on écarte le ventre aussi. Et quand on expire, on remonte le périnée, on avale le nombril, on resserre les côtes, on redescend les sternum, et on inspire. Et on expire. Donc tout s'allonge autant sur l'inspire que sur l'expire. N'hésitez pas à gigoter, à changer de direction. Okay Resserrez doucement les genoux, ensemble. Okay Connectez les genoux. Les talons, gardez les bras dans cette position, c'est pas mal. Et vous allez twister les hanches vers la droite. Ramenez. Et twister les hanches vers la gauche. Donc vous roulez sur l'extérieur d'un pied et sur une fesse. Vous recentrez, vous roulez sur l'extérieur de l'autre pied, sur l'autre fesse. Et vous ramenez en absorbant le nombril un petit peu. C'est pas trop compliqué pour les abdos. Et on va faire avec les jambes en tablette, ça sera un petit peu plus compliqué pour les abdos. Ok, donc gardez les jambes serrées ensemble, les pieds serrés, rétroversez le bassin, soulevez-le, faites un, mini, un bridge avec les jambes serrées et allez redéposer la colonne sur le tapis avec cette idée d'étirer cette colonne et d'aller poser le bassin plus loin, encore une fois. Ok, on va tendre les bras vers le plafond, ancrez les omoplates, ok, ancrez le sternum, ça va être votre point, vos trois points d'ancrage, sternum, omoplate. Si vous le sentez, on va lever les deux jambes en tablette ensemble avec les genoux serrés. Donc, repoussez le sol avec le sacrum, engagez le bas du ventre. Si vous ne le sentez pas les deux jambes ensemble, vous placez une jambe à la fois en tablette. Ok Serrez les genoux ensemble, engagez les fessiers. Et vous avez les mollets parallèles au sol. Si vous sentez trop le bas du dos, vous devez bien absorber le nombril, vous pouvez toujours amener les genoux un petit peu plus vers vous. Ok Pour un petit peu rétroverser le bassin. Ok, donc vous allez garder les bras là, puis pareil, vous allez faire tourner les hanches vers la droite. Tandis que les hanches tournent vers la droite, donc la hanche gauche se décolle, ok. Et on roule sur la fesse droite. Donnez du poids à l'homoplate gauche, pour ne pas tomber. Allez voir, voyez jusqu'où vous arrivez à aller. Et pour ramener, il va falloir absorber le nombril, remonter le périnée, engager des muscles dans le bas du ventre pour ramener les hanches au centre et du coup les genoux. Et pareil de l'autre côté, tournez doucement les hanches vers la gauche. Donnez du poids à l'homoplate droite, à l'épaule droite. Voyez jusqu'où vous arrivez à aller sans tomber. Serrez les genoux ensemble. Serrez les genoux encore plus ensemble pour ramener, absorber le nombril, engager le périnée. Vous pouvez vraiment... Et engager les fessiers aussi. Voyez ce que ça change quand vous engagez les fessiers. Les fessiers là sur les côtés, ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc, allez-y tout doucement, faire ce petit tic-tac droite-gauche, en gardant les deux genoux serrés l'un contre l'autre. 
et en étant bien conscient de la façon dont vos omoplates repoussent plus ou moins le sol, sont plus ou moins ancrées dans le sol. Vous pouvez toujours relâcher le bas de jambe pour que ça soit un peu plus facile. ok Et vous pouvez toujours rapprocher les genoux du visage aussi pour que ce soit plus facile pour le bas du dos. Imaginez que vous rétroversez le bassin, tandis que vous faites ça pour empêcher le bas du dos de cambrer. Okay Repensez comme tout à l'heure, on en fait un dernier, à envoyer les os des fesses vers l'arrière des genoux. Envoyez les os des fesses vers l'arrière des genoux, quand vous ramenez au centre peut-être surtout. Ouh, faillit tomber de ce côté-là. Ok, vous recentrez, vous amenez les genoux vers la poitrine, deux minutes pour étirer un peu le bas du dos, puis vous roulez droite-gauche sur les genoux. Ok, et on va faire des chest lifts avec les, un petit, avec les hanches un petit peu tournées. Donc, vous repoussez les genoux pour les replacer au-dessus des hanches et vous replacez les mollets parallèles au sol pour retrouver un jambe, une position jambe tablette, sachant que vous pouvez toujours relâcher, relâcher le bas de jambe. Ok, mais sentez comme, on va juste refaire ça. Quand vous avez les genoux vers la poitrine, là, que, comment est votre bassin Il est un petit peu enroulé vers les épaules, donc on est un peu raccourci. Après, ça fait du bien d'étirer le bas du dos. Mais sentez comme quand on repousse les genoux vers l'avant, une fois qu'on a les bras tendus, en général, les genoux sont pile au-dessus des hanches, hop, le bassin s'est éloigné des épaules, donc on a tout allongé là. Et hop, on place les mollets parallèles au sol, il faut retenir le bas du ventre évidemment. Et si on tient bien, si on engage bien tout ça, on a les côtes plaquées au sol, le sternum, le ventre tenu, on a tout allongé ici. Ça, jambe tablette avec le, le bassin d'autre. Bref vous allez placer les deux mains derrière la tête. Ok, vous allez tourner les hanches un petit peu vers la gauche. Donc, vous décollez la hanche gauche. Ok, pas beaucoup. Hein? Ok, et on va faire cinq chest lift avec les jambes dans cette position-là. Gardez bien les deux genoux pressés l'un contre l'autre. Le chest lift, par contre, lui, il est centré. Ok, on s'enroule autour du sternum. Et on va regarder droit devant. On ne regarde pas vers les genoux. Et on repose. Essayez toujours les chest lift de les faire doucement si possible pour sentir où vous allez engager pour monter ok donc là on fait un chest lift qui travaille plus les obliques encore trois montez sur l'expire repoussez le sol avec vos côtes absorbez le nombril je ne sais pas vous mais moi dans cette position là en engageant les obliques je monte plus haut dans mon chest lift que quand je fais un chest lift juste tout droit et ce que j'aime bien quand on travaille les obliques c'est qu'on sent en général, on engage le transverse plus facilement et le périnée quand on travaille des obliques que quand on est juste dans un travail du grand droit. Ouvrez les coudes sur les côtés, recentrez les genoux, prenez le temps okay, de twister les genoux un tout petit peu de l'autre côté. Mais serrez-les bien l'un contre l'autre. Okay. Le haut du corps reste centré en fait. Ok, le chest lift, donc on décolle la tête, on regarde le plafond, on vient s'appuyer sur le sternum, on vient s'appuyer sur les côtes et on s'enroule en avant. Et on repose. Donc les genoux, on peut les tourner plus ou moins. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les tourner trop. Quand je dis les genoux, en fait, ce sont les hanches. Hein. Donc quand vous avez tourné les hanches vers la gauche, en fait, vous vous enroulez vers la hanche droite. On est d'accord parce que le, le chest lift, il est centré, ok C'est le bassin qui est tourné, mais pas le haut du corps. Et très souvent, enfin pas très souvent, ça dépend, mais souvent on fait l'inverse. Par exemple, le criss-cross, c'est l'inverse. C'est le haut du corps qui twist, et les hanches n'ont pas le droit de bouger. Ok, on repose, on attrape de nouveau les genoux, on en a fait cinq de chaque côté, ok Une main sur chaque genou, vous ouvrez les genoux, on fait des cercles de genoux juste. Deux dans chaque direction. Et dans l'autre sens. Ok, un petit happy baby. Passez les bras à l'intérieur des, des cuisses. Et venez attraper l'extérieur des pieds. Plante des pieds parallèles au sol. Vous essayez de faire un angle droit avec les genoux. Ok, vous gardez les épaules déposées sur le sol. Et le bout du sacrum aussi, si possible. Et vous pouvez rouler un petit peu droite-gauche. L'idée, c'est d'étirer un peu l'arrière des jambes. Parce qu'on va faire après, on va revenir s'enrouler, s'asseoir. Et il y a un petit exercice où on doit tendre les jambes. Donc, l'idée, c'est de sentir que ça étire un petit peu l'arrière des cuisses, le happy baby aussi. Hein, entre ischion et arrière du genou. Donc, essayez de tendre un petit peu les jambes dans cette position. Peut-être une à la fois. Il y en a une qui se plie, l'autre qui se tend. Une qui se plie, l'autre qui se tend. Ok 
On peut étirer un peu les ischios jambiers, l'arrière des cuisses. Mais on garde notre respiration. Quand on expire, on vide le ventre. Quand on inspire, on ouvre les côtes. Ok. Resserrer les, les jambes. On va de nouveau retrouver notre position de plante des pieds ensemble et de genoux ouverts sur l'extérieur. Et on va essayer de venir se rasseoir comme un roll-up dans cette position-là. Je remonte juste mon legging parce que quand on fait un roll-up, on a un déshabillé. Ok. On étire les bras derrière la tête. Donc dans le roll-up, il y a une rétroversion du bassin à un moment. Hein, donc il va falloir engager les fessiers. Donc on inspire pour s'enrouler dans notre chest lift. On rétroverse le bassin. On expire. Peut-être les pieds se soulèvent un petit peu. Ah, on vient s'asseoir enfin. On était quand même beaucoup allongé. Dos droit. Ok, dos long et droit. Attrapez vos tibias ou vos chevilles. Venez incliner le tronc vers l'avant. Ça va étirer les adducteurs. Là, les adducteurs. Et replacez la colonne droite. On va essayer de, faire, de se réenrouler sur le tapis là. Donc, connectez les, les pieds ensemble, hein, les plantes de pied. Ouvrez les genoux un peu plus sur l'extérieur. Engagez les fessiers. Essayez d'articuler la colonne pour descendre une vertèbre après l'autre. C'est comme un roll-up, mais avec une position de jambes différente. On peut cercler les bras sur le côté pour s'enrouler dans le chest lift, paume de main vers le plafond. On expire, on repousse le sol, on se grandit ici. On incline le tronc vers l'avant, ça c'est juste pour étirer les adducteurs. Donc on incline le tronc droit vers l'avant, puis on enroule le bout du nez vers les pieds. Et on articule la colonne pour revenir se tenir droite. Ok, on va reculer un petit peu sur le tapis. Et euh... Ah oui, non, je voulais tirer un petit peu plus les hanches pour le suivant. Pardon. Euh, vous allez faire un tailleur comme en, yo... enfin, comme en yoga. On a un pied devant l'autre. Ok Vous êtes assis en tailleur, mais avec un pied devant l'autre, pas un pied sur l'autre. Ok On va étirer les bras vers le haut. On va cercler les bras comme ça, là-bas derrière. Ça fait du bien, ça étire, ça ouvre. Bout des doigts sur le sol. Resserrez les omoplates. Exhibez votre sternum, votre poitrine. Ressortez votre poitrine. Et vous allez penser rétroversion du bassin comme dans un bridge, monter sur les genoux et pousser les hanches vers l'avant. C'est pour étirer un petit peu. Serrer les omoplates l'une contre l'autre. Donc on, on étire entre les deux épaules, on pousse vers l'avant avec les fessiers. Donc on étire devant là aussi, on repose doucement. Voilà, doucement, ça fait peut-être des petits cracks. Hop, reposez-vous sur les fesses et étirez les bras vers le haut. Replacez les mains là-bas derrière pour changer les jambes. Donc l'autre jambe devant. L'idée voilà. c'est de bien étirer les bras parce qu'on veut s'allonger. Hein. On étire les bras pour soulever les côtes, mais les os des fesses restent ancrés dans le sol. On cercle les bras là-bas derrière, bout des doigts sur le sol, et de nouveau on monte sur les genoux, on pousse avec les fesses vers l'avant et les omoplates se resserrent, tandis qu'on ouvre les épaules aussi. On peut regarder le plafond. Ok, et reposez doucement les fesses. Si ça craque, c'est normal, ça fait du bien. Ok. Mmh. Euh, attendez, il y a ma petite Corée, j'arrive, j'arrive. Ok, je me souviens maintenant. On a notre petit French Cancan. Donc, euh, vous allez venir sur les avant-bras ici. Ok, donc l'idée d'avoir, comme tout à l'heure, les omoplates un petit peu carrément resserrées, les épaules ouvertes, le sternum exhibé. Ok et vous êtes avec les avant-bras sur le sol, avec les coudes qui repoussent le sol. Ça travaille les extenseurs du haut du dos. Hein. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Là, vous allez rétroverser le bassin comme si vous vouliez monter en bridge. Ok Et vous le décollez, le bassin, comme si vous vouliez faire un bridge dans cette position-là. Donc, l'os du pubis est plus haut que le nombril. Hein. C'est comme un bridge. Et vous allez poser le bassin plus loin. Hop Et vous roulez, le replacez à peu près en neutre. Donc, vous, allez, vous avez allongé la taille, là. Et interdiction de laisser les épaules monter aux oreilles. C'est ça le plus difficile. Donc, on a toujours les coudes qui repoussent le sol. Donc, n'hésitez pas à les replacer si vous avez l'impression qu'ils sont trop loin en arrière. OK Vous allez bien absorber le nombril. Gardez cette idée des coudes qui repoussent le sol. Placez une jambe en tablette. Placez l'autre jambe en tablette. Serrez les genoux ensemble. Donc, c'est un peu le, le cancan, celui-là, ça s'appelle. On tourne les hanches d'un côté. On roule sur une fesse. On fait tourner les hanches de l'autre côté. Pour l'instant, les deux jambes restent pliées. Et sur le troisième, on tourne. Et là, sur l'expire, on allonge les jambes en absorbant l'ombril. On replie les jambes. On twist une fois, deux fois, 
trois fois, on expire, on allonge les jambes. À chaque fois qu'on allonge les jambes et on replie. À chaque fois qu'on allonge les jambes, on absorbe plus le nombril. Opposition, les pieds vers l'avant, le nombril, pouf, vers l'arrière. On replie et on tourne d'un côté, de l'autre côté, sur le troisième, on allonge les jambes. Quand vous twistez, regardez la taille et repliez. La taille, elle reste longue. Qu'on twiste d'un côté ou de l'autre, je sais que c'est dur de garder les épaules loin des oreilles, on essaye de garder quand même. On tend les jambes, on absorbe le nombril, on replie. Allez, un dernier. Et un. Et deux. Et trois. On allonge. On replie. Ok. Vous allez reposer les pieds sur le sol, allonger les jambes. Et regardez, vous êtes dans cette position-là. Vous repoussez le sol avec les mains, essayez d'engager l'arrière des bras. Et vous revenez vous asseoir avec cette idée que le sternum est soulevé, vous emmène vers le haut. Et là, vous êtes sur le bout des doigts. Vous redescendez doucement, vous reposez la main, vous repliez les coudes et vous revenez dans cette position où vous posez les avant-bras sur le sol. C'est travail des triceps. Ok Quelqu'un attrape votre sternum et vous le monte, vous le soulève. Ok Pour travailler l'air des bras et la posture. Tout doucement, on replie les coudes pour les reposer. Tout doucement, c'est ça qui est dur. Et une dernière fois, quelqu'un attrape votre sternum, vous le soulève. Ok, vous êtes bien droite, là, vous étirez les bras au-dessus de la tête. Ok, on va faire notre petite, ma petite chorégraphie. Donc, je vous parle depuis le début. Vous allez cercler les bras, posez les bouts des doigts là-bas derrière, posez les mains à plat plutôt, pointez les pieds, les deux jambes sont serrées ensemble, rétroversez le bassin, montez en planche à l'envers, peut-être allez poser les orteils sur le sol, resserrez les omoplates. On reste juste deux minutes. On redescend doucement. On pose les fesses, cette idée du sternum qui part en avant, qui nous lift, qui nous monte, on tend les bras vers le plafond, on ramène les bras parallèles au sol, on se fait dos rond, rétroversion du bassin, on descend en roll-up, engagez les fessiers pour pousser le tapis vers l'avant. Là c'est un roll-up, un roll-up, un roll-up, expirez quand vous étirez les bras derrière la tête, inspirez, cerclez les bras sur le côté, chest lift, expirez, remontez de votre roll-up, n'hésitez pas à attraper l'arrière d'une cuisse, montez les bras vers le ciel, oh, votre sternum est soulevé, cerclez les mains, allez poser sur le sol là-bas derrière, gardez cette idée du sternum lifté, rétroversez le bassin, oh, pleuvez le bassin, venez en planche à l'envers, reposez doucement, on a tout préparé pour pouvoir bien le faire, reposez doucement en gardant ce sternum, qui part vers l'avant et qui vous entraîne vers l'avant, levez les bras vers le plafond. Bras parallèles au sol, tandis que le dos s'arrondit, le nombril part en arrière. Le dos s'arrondit, le dos s'arrondit, engagez bien les fessiers, rétroversion du bassin. Les jambes s'allongent. Je ne vous parle pas beaucoup de la respiration parce que je parle beaucoup, mais on expire quand on pose les bras à la main derrière, on inspire quand on serre les bras, qu'on s'enroule en chest lift, on expire pour remonter de notre roll-up. On monte les bras vers le plafond, on les serre une dernière fois. On pose les mains là-bas derrière, sternum vers le haut, rétroversion du bassin, rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos. Ici, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On repose doucement. On étire les bras vers le haut, sternum lifté. On place les bras en T. Pied flex, serrez bien les deux genoux l'un contre l'autre et on va twister les côtés, les bras du cou d'un côté. Recentrer sur l'inspire, twister de l'autre côté sur l'expire. La chorégraphie n'est pas finie. Mais vous avez bien compris, l'idée, c'est d'avoir les côtes loin du bassin ici. Quand vous tournez comme ça, ce sont que juste les côtes qui tournent. Les bras suivent le mouvement des côtes. Et les pieds ne bougent pas. Vous n'avez pas un pied qui glisse sur l'autre. Si vous avez un pied qui glisse sur l'autre, c'est que les hanches bougent. Absorbez le nombril, remontez le périnée. Attention. Chorégraphie, vous tournez vers la gauche. Vous venez vous allonger sur le côté gauche hyper élégamment. Allongez, 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 roulez sur le côté, c'est de garder les deux bras et tirer au-dessus de la tête. Si vous avez besoin de mettre une main en appui devant, faites-le et vous montez, vous baissez les deux jambes. Et vous respirez. Sentez comme les jambes sont attachées aux côtes, ok Les jambes qui montent et qui descendent, ça vient de plus haut, de bien plus haut, ça vient de la taille. Ok, la prochaine fois que les jambes se reposent, tout de suite, vous étirez le bras du dessus vers le haut. Hop, l'autre glisse sur le sol, vous venez retrouver notre position ici. Hop, bras tendu vers le plafond. 
puis bras en T, on le refera, ne vous inquiétez pas. Puis les côtes tournent d'un côté et de l'autre. Elles ne elles tournent pas tant que ça, finalement, mais elles restent super hautes. On s'auto-grandit tandis qu'on fait nos twists, ok Et les bras sont cool. Les bras sont attachés dans le dos aux omoplates. Donc les bras, il n'y a pas de tension au niveau des bras ni des trapèzes. Évidemment, on va partir de l'autre côté maintenant. Ok, bon, gardez la taille longue, les jambes longues. Longues, longues. Ok, partez de l'autre côté. Allongez le bras, allongez la taille. Glissez ou marchez un peu avec les doigts. Et essayez de garder les deux bras et tirer au-dessus de la tête. De trouver votre équilibre ici. Montez, baissez les jambes en allongeant la taille, en allongeant les jambes. Elle ne bouge pas beaucoup, hein, moi, de ce, ce côté-ci. Mais c'est plus qu'elle se décolle du sol, elle se repose à peine, elle se décolle du sol, elle se repose à peine, mais elle s'allonge toujours. Et là, je tourne. Ok, encore deux fois. Respirez, n'oubliez pas de respirer. La prochaine fois que les jambes se reposent, hop, le bras du dessus s'allonge vers le ciel, l'autre main glisse sur le sol, on retrouve la position très élégamment. On ouvre les bras en Ok, encore juste une fois de chaque côté. On twist d'un côté, on twist de l'autre. Pensez sommet du crâne vers le plafond. Vous pouvez fermer les yeux, peut-être ça passera plus vite. Sommet du crâne vers le plafond, colonne longue. Les deux genoux serrés l'un contre l'autre, les pieds flex. Allez, on twist du premier côté. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. On retrouve la position. Allez, on va mettre la main en appui là devant. Enfin, moi, je vais mettre la main en appui là devant. Pour celui-ci, allez, juste cinq fois, on monte, on descend les jambes, on monte et on descend les jambes. La nuque est cool, hein? la tête n'est pas forcément posée sur la main, elle peut rester un peu allongée, soulevée pour penser sommet du crâne vers l'avant, ok, et nuque allongée. Allez, on repousse le sol, c'est une autre façon de faire, doucement, hop, pour revenir s'asseoir, lifter les côtes en tendant les bras vers le plafond, ouvrir les bras, on t'est juste deux twists, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et au troisième, on tourne de l'autre côté, on s'allonge, on glisse hyper élégamment. Je vous ai dit qu'il y avait de la corée, juste 5 lifts de jambes, 2, ouais, je ne pose même pas ma tête sur le bras au sol, parce qu'à chaque fois que je monte, j'ai l'impression que ma nuque s'allonge, à chaque fois que je monte les jambes, cette impression que la nuque s'allonge vers le mur derrière, la prochaine fois, hop, je reviens m'asseoir ici. Et on étire les bras vers le plafond une dernière fois. Et on va venir se mettre sur, pardon, pardon, hop, j'ai toujours besoin de mes petites notes quand même, sur le premier côté, sur le coude. <coughs> sur le coude, ok Fin de la chorégraphie. Donc, quand on est sur le coude, on n'est pas arraché ici, évidemment, on a les côtes loin du bras, l'épaule loin de l'oreille, ok Et les jambes longues, donc prenez bien le temps de bien vous placer pour être, pour être bien là, ok on va allonger la jambe du dessus, on met la main ou sur la hanche ou on appuie là devant pour faire notre front and back. Pied flex pour aller une fois devant avec la jambe et une deuxième fois sur la deuxième inspi. J'expire, je balais derrière, deuxième expire pour aller plus loin derrière. Donc en plus rapide, ça donne... Super, rien d'autre ne bouge que cette jambe. Inspire, inspire, absorbez le nombril pour aller plus loin avec le talon. Et expire, deuxième expire, remontez la fesse pour aller plus loin avec le talon derrière. Ok, vous venez vous allonger sur le bras, vous allez juste attraper la cheville de cette jambe du dessus, rétroverser le bassin, plier le genou juste pour étirer le, le devant de la hanche du dessus. Ok, donc pensez à rétroverser le bassin, vous étirez la cuisse. Vous allongez cette jambe, vous allongez le bras, vous venez rouler sur le ventre. Hop, vous recentrez sur le tapis, une main sur l'autre, le front sur les deux mains. Les jambes écartées, genoux vers l'extérieur. Vous pliez les genoux, vous connectez les talons, orteils séparés. Les pieds sont flex comme s'il y avait un plateau sur les pieds. Okay le haut du corps peut être ou soulevé avec cette idée que les avant-bras repoussent le sol. Que je suis comme en extension, euh, comme un mini soin, ok Mes avant-bras repoussent le sol vers l'arrière et je soulève mon sternum. Ou vous pouvez être relâché avec le front laissé sur les mains. En tout cas, on va monter, baisser les genoux avec l'os du pubis parce que l'os du pubis repousse le sol. Ok Attention au bas du dos. C'est juste un travail des fessiers pour pousser les talons vers le haut. Donc, 
Repoussez le tapis avec l'os du pubis. Pas d'extension au niveau du bas du dos. Expirez à chaque fois. C'est la même zone des fessiers un peu que notre bridge avec les genoux écartés. J'avais envie de vous faire faire un peu de fessiers aujourd'hui. Hop il faut toujours repousser le sol avec quelque chose. Donc là, de toute façon, là, c'est hop, les hanches qui repoussent le sol. Un dernier. Reposez les, les genoux, allongez les jambes et roulez sur l'autre côté. Hop, et venez vous mettre sur l'autre avant-bras, sur l'autre coude. Hop, je tourne. On en a un peu perdu en chemin, là. Pourtant, je n'ai pas débordé parce qu'on a commencé quelques minutes en retard. Donc, on a presque fini, promis. Donc, prenez le temps de vous placer. La taille est longue ici. Les côtes, loin du bras. L'épaule, là, pile au-dessus du coude et loin de l'oreille. On essaye d'aligner la nuque avec le reste de la colonne, c'est jamais évident. La main sur la hanche, plus compliqué, sinon la main sur le sol. OK On lève le pied à hauteur de bassin. Et c'est comme si cette jambe glissait sur une table, là. Le pied reste toujours à hauteur de bassin, à hauteur de hanche du dessus. On expire une fois, une deuxième fois pour aller plus loin. On inspire une fois, c'est l'élan, la deuxième fois pour aller plus loin. Pied pointe pour aller chercher loin derrière, pied flex pour aller chercher loin devant. Vraiment pensez quand vous allez derrière, vous voulez fermer la porte là-bas derrière. Elle est loin la porte et on veut vraiment aller la fermer. Donc on engage le haut de la fesse, pas d'extension du dos. La colonne ne bouge pas, les épaules ne bougent pas, le sternum reste où il est. La taille reste longue des deux côtés si possible. Un dernier. Ok, venez sur, vous allongez sur le bras du dessous, attrapez la cheville et tirez là, en rétroversant le bassin, tractez l'os du, pu, du pubis vers le nombril, engagez les fessiers, tirez le devant de la cuisse. Ok, on se met de nouveau sur le ventre, juste pour des petites extensions et puis on aura fini. Donc le bout du nez sur le tapis. Sur le ventre, toujours l'os du pubis ancré dans le tapis, le nombril soulevé. Attention au bas du dos, hein, vous pouvez écarter les jambes tant que vous voulez. Et si les jambes se soulèvent à un moment, c'est pas grave. C'est que vous repoussez le sol avec l'os du pubis, c'est pas grave. Pensez toujours qu'elles sont bien longues. Et vous allez entrelacer les doigts, là derrière les fesses, et coller les paumes de main l'une contre l'autre. Donc, front au bout du nez sur le sol, les épaules sont enroulées en avant ici. Ok donc, ce sont vos, vos mains qui vont s'étirer vers l'arrière, mais pensez surtout à vos épaules, ok Parce qu'on va décoller la tête, hein, décoller le sternum, etc., faire une extension du haut du dos. Donc, serrez les paumes de main l'une contre l'autre. Imaginez que quelqu'un attrape vos poings, les tire vers l'arrière. En fait, ce sont vos épaules qui s'enroulent vers l'arrière. Donc, le devant qui s'ouvre, les omoplates qui se resserrent. Et l'os du pubis qui repousse un peu le tapis. Vous montez en extension et vous reposez sur l'expi, ok donc, inspirez, ancrez l'os du pubis dans le tapis. Si vous voulez monter plus haut, soulevez le nombril, comme si vos abdos, en fait, repoussaient le sol. Je vous ai dit, il y a toujours un truc qui repousse le sol. Essayez de garder le, les paumes de main vraiment pressées l'une contre l'autre. Et montez. Et redescendez. Donc, les épaules enroulées en avant. Hop, les épaules s'ouvrent vers l'arrière. Restez avec juste le sternum décollé, mais les côtes posées sur le tapis. Ok, on va ouvrir les bras en T, restez là. Ouvrez les bras en T. Ok, pas longtemps du tout, on va étirer les bras vers l'avant, le haut du corps pour redescendre un peu et on va faire un petit swimming. Juste pas longtemps du tout avant de terminer, promis. Donc on ouvre les bras en T doucement, puis on étire les bras devant la tête et on fait notre petit swimming en entrant dans du pubis. Et on relâche. Il y en a qui n'ont pas fait le swimming, j'ai vu. Et venez en chai pose, position de repos, vous asseoir sur les talons. Écartez les genoux si vous voulez, posez le front sur le tapis, dandinez droite-gauche. Ok, en tout cas, ensuite, arrondissez le dos, laissez les mains glisser sur le sol pour revenir vous rasseoir. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Revenez mettre les genoux parallèles, crochetez les orteils. Attendez, je voulais vous faire faire un truc là. Non, c'est pas ça. Revenez en chai pose. Ok, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir dos rond, laisser les mains glisser sur le sol, monter sur les genoux, pousser vers l'avant avec les fessiers, ouvrez les épaules. Ça fait juste du bien pour terminer, ok 
Ouvrez les bras en T. Dos rond comme si vous allez vous rasseoir sur les talons et les mains vers l'avant. Ça, c'est dos rond. Vous pouvez même vous asseoir sur les talons. Ouvrez les bras en T. Poussez les hanches vers l'avant. Revenez vous redresser sur les genoux. Encore deux fois comme ça. On fait dos rond comme si on embrassait une grosse balle. On va s'asseoir là-bas derrière. Dos rond, tout le dos est rond. Et on pousse avec les fesses vers l'avant pour revenir se redresser. On ouvre les bras. Un dernier. On expire dans le dos rond. On inspire là. On crochet les orteils. On vient s'asseoir sur les talons. Est-ce que ça va être possible ça Ça, c'est des bons tests à faire. Donc, on a les orteils crochetés. On va garder les bras parallèles au sol. Et vous allez rouler sur les pieds. Yes Et vous allez juste remonter. Alors, vous allez repasser par le squat. Ancrez bien les talons dans le sol. Gardez les bras parallèles au sol. Passez par la chaise là. Pour repousser le sol avec les talons. Vous sentez bien les fessiers. Ok Et vous allez pousser vers l'avant avec les fesses. Et vers l'arrière avec les bras pour revenir vous remettre debout. On en fait juste trois comme ça. On inspire comme si on s'asseyait sur une chaise. Du poids sur les talons, on pouvait presque décoller les orteils. Poussez vers l'arrière avec les bras vers l'avant avec les fesses. Un dernier. On n'est même pas obligé d'aller si loin. On peut juste s'arrêter là. Poussez vers l'avant avec les fesses, vers l'arrière avec les bras. Et là, on a la posture parfaite pour la journée. Les fesses en avant, les, épa... les, fesses en avant, les épaules en arrière. C'est nickel. Voilà, les filles. En reste combien là Attendez, je coupe. Ouais, C'est vrai que vous êtes muette. Ça va Ça a été Ouais, c'était super. Merci, euh, Paul. Allez. Cool. Le rouleau, ça faisait longtemps. Euh, les cinq premières minutes, c'était chaud quand même. Hein. Ah ouais Pourtant, on a fait que du, de la détente sur le rouleau. On n'a pas fait trop de...